雪先生要走了，快去把他追回来吧。嗯，谢谢你啊，不过我不想去，我先去忙了。那也要去告个别吧，万一他这一走，就再也见不到了呢。到底要做什么？你别误会，我今天是来同你告别的。我真是一个很可笑的人，一直在奢求你不肯给的东西。但以后不会了，以后的日子里，我的开心与不开心，都不想与你有关。我会听你的话，和你相忘于江湖，一个人孤独前行。也许也不会。这世上这么多人，我说不定就会遇到一个比你好的人，然后就不再喜欢你。所有感情与你皆是负累吗？那么长久以来，你为什么对我这么好？我听信上里说了，你用法杖救我那次，差点丢掉自己性命。还有这个，我知道你一直留着他，为了让你喜欢我，我已经很努力了。你根本不知道我要付出怎样加倍的努力才能忘掉你。你忘记我。你
说什么？风走远，最后拂过了眉间，渐渐驱散了阴天。云万千，企图独占这一圈，沉默沉淀时间。深浅，不过是疏远昨天你。你这是在安慰我吗？我是在安慰自己，哪怕是个半世吧。但是我们现在没有浮在空中的花瓣，这不是吗？都会化作了我所有的执念。不是吗？纷纷扰扰，我把属于你一颗心早已放了。这条路真好，我们明天再来好不好？今天还没有过完，说什么明天？也对。上次在这里，你说想什么理由？不重要了。到底是什么？就是这个呀，你看，我已经得到了。你呀，你这么好看，应该常常笑才是。化作陪伴着，抱歉。所有心结都会化作了我所有的执念。敬其母亲大人，临迟开战在即，为战事，请暂缓诛杀于牧羊。女，先夜，娘要齐镇贤为己所用，就不可能留着云大哥的命。我这样拖延也不是办法，除非，除非让云大哥当上新的银翼王。原来玄机夫人让我从燕城撤军，是想让我集中兵力，去攻打委员亭的林迟啊。如今雨国从在清河关举事，林迟的精兵都调往了清河关，林迟现在就是一个空城。那这对我有什么好处啊？该给的钱都给了，你还想要什么好处？我银翼军在燕城鏖战数月。伤亡惨重，如今军中人心不振，我要求再多加五十万余铢。你怎么？我那么多兄弟出生入死，难道他们的命就一文不值吗？你又何曾顾惜过人命呢？好，我答应你。杜姑娘，果然是事物。你要了那么多钱，有命花吗？
下雨。这怎么办？慢走。哎，二位，老板，带两把伞。两把伞，哎，好，谢谢。啊不不不，呃不，呃，一把就够了，买两把多浪费啊。大雨将至，以免淋湿。就一把，就一把，两把稳妥，啊，啊，一把省钱。两位，您到底买几把呀？稍等片刻。我说你最近是不是缺钱啊？我可以给你。哎呦，不是这个意思，我是，我，我，我就。哦，我明白了。鬼天气啊！怎么说？像我们一把伞都不用买了，省钱。哎，怎么了？哎，这位公子，哎，别怪我说你，你呀、啊，就是一个不解风情的人。收摊喽。这下满意了。夫子，我们女子有时候说话不那么直白。不懂。我高兴呢，就是高兴；生气不一定是真生气。你哄哄就好。不会。肉麻的话还是要说一些的嘛。不喜欢。但我多可以学我好难过，我好心酸。突然好像多了个师娘，突然好像多了一个奶奶。如果我早点认识雪先生，也许他会喜欢我的。如果要是早出生一百多年，或许还能公平竞争。早点断了念想也好，喜欢却得不到回应。实在是太难受了。没关系，一切都会过去的。没事的，一切都会好起来。陛下。陛下，参见陛下。说，收到一封密函。夫子，你看，霸道玉皇爱上我出新的了。这种书看多了，脑子会变坏。不看是吗？行，不看算了，我自己看喽。哎
，你给我念念。我说你都十四了，还让我念什么呀？我喜欢听你念。我睁开眼睛，他模糊的身影逐渐清晰。我说：“你真难看。”不过这不是他的真心话。其实他万分欢喜，你认定这人是他未来的丈夫。我怎么感觉这故事情节好像是在说你呢、啊？哎呀，你继续念念。我说这字怎么这么眼熟啊？哦，你逼着新商礼写的，是不是？嗯，那是这个书的原作者呢，因为写了个烂结局，被读者打破了脑袋，现在已经封笔了。没办法了，只能我跟新商礼合作写个序了。嗯，的确没有原作好，什么东西啊？我毁掉他们的定情之物，假装和他告别。其实我在赌他最后一刻能回头。原来你都在骗我！我不骗你，你怎么说实话啊？不赌了，岂有此理！不赌了，我扔了。不许扔！我真的扔了。不许扔！都在骗人！我不念了。我不念了。你看，我,我带一只鸟。哎，我。沉了，你快捞一下，捞起来。你是不是有病啊？我再试试。我再试试。不用了。老师连字都看不清楚了，没事，我再写一本就行了。探子回报，凌迟是个空城，我们可以取到落霞林，一举攻下凌迟。主公，燕城的败北犹在眼前，我们尚未休整安顿，此时前去凌迟，似乎有些不太妥当。牧羊，你何时变得畏首畏尾？正是因为燕城的失利，我们才要取下凌迟，重振军心。可林池看起来近乎铜墙铁壁，万一消息有出入，我担心这就是个圈套。这件事我已经决定了，连毅，从今日起你恢复副将一职，到时随我从正面攻击。牧羊，你带人从后面包抄，我们双管齐下，打北原亭一个措手不及。是。牧羊，这是军令。是。来的不是时候了、啊，没关系。夫子，你最近怎么了？是不是身体不舒服啊？也许昨晚没睡好吧。真的没事吗？没事。要去打仗了？嗯，没想到刚离开五香营就参与这么大的战役，想想还挺激动的。我和你一起去。你去干什么？我去了，也许。你们就不用打这场仗了。你不是说万事皆有天定，不会敢于战局？我去看看大家。<笑>真的是去看大家吗？是去看你的。我要看着你，守护你。这还差不多。不过我不需要你守护。云牧羊和莲依已经去了凌迟。地宫需要有人留守，你这么厉害，留在这里最合适了。你训练了我这么久，我想凭自己的本事做些事情。再说咱们还有小蜘蛛啊，要是有什么事情，我用小蜘蛛联系你。好吧
。不过除了小蜘蛛，你还要再带上这个。乾坤带。嗯。我都忘记有它了。你不是说这是诡计，是作弊吗？真正的战场上，有了危险，难道你要白白等死？这是我说的话，你全记得。既然你已经改掉了过去种种坏毛病，自然可以做回那个一字当头的风如车。嗯，凡事不能逞强。嗯，我在你的乾坤袋里放了急救药。嗯，你心脉受损，上次在林渊台的幻境里挺过来，已经算是侥幸。有的时候呢，连射箭都不会准的，不要担心了。好吧，替我照顾好你自己，平安归来。你说这么多，还不如……上次不是已经亲过了吗？上次那都不能算的大哥，我们又能一起上阵杀敌了。你小心点。嗯。云将军，云将军不好了！云将军不好了，陛下出事了！心心，心他怎么会这样？啊！陛下外出时被凌迟特有的绛红刺所伤，这种草蛹剧毒严重的可致死。可有什么办法？我以为陛下是针排毒。至于会不会醒来，还要看陛下自己了。谢。大哥，我们该出发了。你先带人去与主公会合，我稍后就来。我们攻打林池，他为什么非得跟来？来了以后还瞎跑，跑了之后又中毒。谁知道这毒是不是他自己搞？沈医师担心我的安危才过来的。大哥，赶紧带人去与主公会合，不要误了军机。严毅铁骑，朱茂月，张天道，雷不变，林不生。朱茂月，张天道，雷不变，林不生。天道，雷不变；雷不生，无道远，无道
车，你这个机关可真好用。过了落霞林，可直入林池。大家打起精神，随我出发。是。感觉怎么样了？我还不舍得死。没事就好。那我先走了。你要去哪儿啊？主公他们还在等我。不行，你不能去。心意，你说我刚醒过来，你却要不管我了吗？心意，我不能替主公他们不顾。子娟，你好好照顾陛下。是。不行，你真的不能去。那里太危险了，你放心，你在这儿好好养伤，我一定会平安归来。云大哥，云大哥，陛下，快快扶我起来！陛下，您这是何苦啊这座峡谷，前面就能抵达林池了。我总觉得我们这一路有点太不顺利。我们五项已经出马，当然顺利了。兄弟们，加快脚步！大家小心！
，一盘成风，便安心自飘零；一念凝绝，便狠心葬余生。一曲未尽，隔天涯雨先散。两生，切断我前程路，莫问心与命。醉可叹，叹残路冷夜寂人间。叹我这来路风雪前程，相与欢，谁辜负了？谁不甘？谁心依然留白烛等一盏，足以过千山。不知后悔终无期，不知花落纷飞雨，不敢高声语，惊破一场幻梦。幻梦是你，慈爱烟叶，只留光半生寒。此刻绵绵，午夜深到惘然。此生不觉，寒弦声未断，情已断。转眼已彻华年。飞絮花雨烟，切断我前程路，莫问心。